வெல்கம் டு அன்லாக் லேவுட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ லேச்சப்பை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மெத்தட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே லேச்சப் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் ஸோ லேச்சப் எதனால் ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்றதும் தெரியும் சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ தான் மொதல் தடவை இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நான் லேச்சப் எப்படி ட்ரிகர் ஆகுது ஸோ லேச்சப்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேச்சப் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு சீமாஸில் லேச்சப் வந்துருச்சு ஸோ லேச்சப்பை நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் எப்போவுமே எந்த ஒரு லேவுட் இன்ஜினியருமே ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் லேச்சப்பை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கார்டரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கார்டரிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி மாஸ்க்கும் பி மாஸ்க்கும் சுற்றி ஒரு அவுட்டரில் ஒரு கார்டரிங் ஒரு கார்டுக்கு ஒரு ரிங் மாதிரி போடுவோம் அதுக்கு பேர் தான் கார்டரிங் ஸோ யூஸ்வலாக கார்டரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ நமக்கு கன்சிடர் இது வந்து ஒரு பி மாஸ்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து கேட்டு ஸோ சோர்ஸ் அண்ட் ட்ரெயின் இன்டர்னல் இருக்குது ஸோ பாட்டமில் நமக்கு இன்னொரு ஒரு என் மாஸ் இருக்குது ஸோ பி மாஸ் அண்ட் என் மாஸ் ரெண்டு மாஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாஸ்க்கு நம்ம கார்டரிங் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ கார்டரிங் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பி மாஸ்க்கு நம்ம என் டைப் கார்டரிங் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ கார்டரிங் இதை சுற்றி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கார்டரிங் இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ கார்டரிங் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் போட்டு பி மாஸ் இது வந்து பி மாஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு பி மாஸ் ஸோ பி மாஸ்க்கு என் டைப் கார்டரிங் போடணும் ஸோ என் டைப் ஸோ என் டைப் கார்டரிங் அப்படி இல்லைன்னா பி சேனல் கார்டரிங் ஸோ என் டைப் கார்டரிங் ஆரல்ஸ் பி சேனல் கார்டரிங் ஸோ இந்த பி டைப் கார்டரிங் என் டைப் கார்டரிங் எப்படி அண்ட் கீழே இது வந்து என் மாஸ் ஸோ என் மாஸ்க்கு என்ன கார்டரிங் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இதை சுற்றி இன்னொரு கார்டரிங் போடணும் ஸோ இந்த கார்டரிங் வந்து என் மாஸ்க்கு என்ன கார்டரிங் போடணும்னா பி டைப் என் சேனல் கார்டரிங் ஸோ என் மாஸ்க்கு நம்ம பி டைப் என் சேனல் கார்டரிங் போடணும் பி மாஸ்க்கு என் டைப் பி சேனல் கார்டரிங் போடணும் ஸோ இந்த கார்டரிங் நம்ம சுற்றி போடுறோம் இந்த கார்டரிங் எப்படி நமக்கு லேச்சப்பை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த லேச்சப் ப்ராப்ளம் எல்லாமே பேஸ்டு அந்த சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பி சப்ஸ்டேட் அண்ட் திஸ் என் வெல் குளோபல் சப்ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் சப்ஸ்டேட் இந்த சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால தான் நமக்கு லேச்சப் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளமே நமக்கு வருது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ட்டை ஃபஸ்ட்டு குறைக்கணும் ஸோ கார்டரிங் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் ஸோ சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு பீட்டா வேல்யூன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அந்த பீட்டா வேல்யூ தான் ஒரு ஒரு ட்ரான்சிஸ்டருக்குமே பீட்டா கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கெயினை ரீச் பண்ணால் மட்டும்தான் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து அந்த பிஜேடி வந்து ட்ரிகர் ஆகும் லேச்சப் ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அந்த பீட்டா வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ லேச்சப் ட்ரிகர் ஆகாது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் லேச்சப்பில் எப்போவுமே நமக்கு ரெஸ்டன்ஸ் தான் விஷயம் ஸோ எப்போவுமே கார்டரிங்கில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் என் நம்பர் ஆஃப் வயாஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபுல்லு சுற்றி எல்லா இடத்துலையுமே வயாஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வயாஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரெசிஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணோம் இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீட்டா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ பீட்டா வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சப்ஸ்டேட் ரெஸ்டன்ஸ் குறையும் ஸோ சப்ஸ்டேட் ரெஸ்டன்ஸ் நம்ம குறைஞ்சிருச்சுனா நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேச்சப் வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்டரிங் வந்து சப்ஸ்டேட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் தென் கார்டரிங்கில் நிறைய வயா இருக்குது அதனால் இன்னும் சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஆப்ஷன் இந்த பி டைப் மாஸ்பெட்டில் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து ஹோல்ஸ் ஸோ இந்த கார்டரிங் என்ன பண்ணும் அதாவது என் டைப் கார்டரிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் எல்லா மைனாரிட்டி கேரியர்ஸுமே இல்லை அன்வான்டடாக தேவையில்லாமல் அங்கங்கே ஒரு அன்பவுண்டடாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்க ஒரு அதாவது லீக்கேஜ் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த லீக்கேஜில் இருக்கிற மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஸோ அந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸை இந்த பி டைப் பி மாசுடைய மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் எல்லாமே இந்த என் டைப் பி சேனல் கார்டரிங் அப்சர்வ் பண்ணி கிரவுண்டில் பண்ணிவிடும் சேம் என் டைப் அப்படின்னு நம்
மாற்றி கொடுத்துரும் அண்ட் தென் இந்த என்வெல் அந்த பீவல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இந்த சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுது சப்ஸ்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண நமக்கு பீட்டா வேல்யூ குறையும் ஸோ பீட்டா கெயின் குறைஞ்சிச்சுன்னா பிஜேடி ட்ரான்சஸ் ட்ரிகர் ஆகாது ஸோ இந்த பி டேப்செல் இந்த என் டேப்செல் இந்த சப்ஸ்டேட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுது அதனால் நமக்கு லேச்சப் ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இஎஸ்டி ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட் இல்லைனா இஎஸ்டி சர்க்கியூட் ஸோ இஎஸ்டி சர்க்கியூட் எப்படி லேச்சப்பை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேச்சப் ட்ரிகர் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசனே இன்புட் இல்லைனா அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஸ்பைக் சிக்னல் ஸோ ஸ்பைக் சிக்னல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு அன்வான்டட் சிக்னல் ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு அன்வான்டட் சிக்னல் ஸோ இந்த ஸ்பைக் சிக்னல் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்விரான்மெண்டல்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு ஹியூமன் பாடி ஒரு சர்க்கியூட்டை டச் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை ஒரு மிஷின் டு மிஷின் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறது மூலயமாவோ இல்லை அதுக்குள்ளே இருக்கிற மைக்ரோவேவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னாலேயோ ஸோ இந்த ஸ்பைக் சிக்னல் எதில் வே எதால் வேணால் நமக்கு ஸ்பைக் சிக்னல் வரலாம் ஸோ இந்த ஸ்பைக் சிக்னல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் பேலன்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா ஸோ எல்லா டயோடுமே ரிவர்ஸ் பயாஸ் டயோடு வந்து பொட்டன்ஷியல் பேலன்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த ஸ்பைக் சிக்னல் ஒன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா எய்தர் அவுட் புட் டெர்மினலில் வந்தாலும் சரி விடிடியில் வந்தாலும் சரி விஎஸ்எஸில் வந்தாலும் சரி இதில் எந்த பொட்டன்ஷியல் நமக்கு ஸ்பைக் சிக்னல் வந்தாலும் நமக்கு லேச்சப் ட்ரிகர் ஆகிடும் அது எப்படி ட்ரிகர் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியணும்னா நீங்கள் என்னோட லேச்சப் வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ அதுக்கான வீடியோ லிங்க்கு நான் மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ விடிடி விஎஸ்எஸ் இந்த ரெண்டு டெர்மினலும் நமக்கு ஸ்பைக் சிக்னல் வந்துச்சுன்னா நமக்கு லேச்சப் ப்ரிவெண்ட் ஆகும் பட் இஎஸ்டி சர்க்கியூட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைக் சிக்னல்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பைக் சிக்னல் எப்பப்பெல்லாம் வருதோ அந்த இஎஸ்டி சிக் இஎஸ்டி ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட் என்ன பண்ணோம் இந்த ஸ்பைக் சிக்னலை கிரவுண்ட் பண்ணிட்டு விட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்பைக் சிக்னலே இல்லை அப்படின்னா எப்படி நமக்கு லேச்சப் ப்ரிவ் நமக்கு லேச்சப் போகிறோம் ஸோ அதனால் இஎஸ்டியும் நமக்கு லேச்சப்பை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு மெத்தடு அண்ட் தென் அடுத்த ஆப்ஷன் சிலிகான் ட்ரென்ச் ஐசோலேஷன் மெத்தட் ஸோ இது வந்து ட்ரென்ச் ஐசோலேஷன் மெத்தட் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ட்ரென்ச் ஐசோலேஷன் மெத்தட் வந்து ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் டெக்னாலஜி மெத்தட் ஸோ இது வந்து நம்ம லேஅவுட்லேயோ இல்லை ஸ்கிமேட்டிக்லேயோ நம்ம எஸ்டிஐ நம்ம நம்ம இது வந்து லே அவுட் இன்ஜினியர்ஸோட ஒர்க்கு கிடையாது ஸோ எஸ்டிஐ அப்படின்றது ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ யூஸ்வலாக இந்த பி டயோடும் இந்த என் டயோடும் தான் நமக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை கொடுக்குறது அதாவது ஒரு அந்த பிஜேடி ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை ட்ரிகர் பண்ணுறது எந்த ரீசனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் டைப் ரீஜனும் இந்த பி டைப் ரீஜன் தான் அந்த அந்த லேச்சப் குண்டான பிஜேடியை ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் ஸோ யூஸ்வலாக ஃபேப்ரிகேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ட்ரென்ச் போட்டு விட்ருவாங்க ட்ரென்ச் அப்படின்றது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுதான் ட்ரென்ச் ஸோ நார்மல் ட்ரென்ச் ஸோ இந்த ட்ரென்ச்சில் ஒரு இன்சுலேட்டர் மேயர் லேயர் அப்ளை பண்ணிவிடுவாங்க எனி இன்சுலேட்டர் மெட்டீரியல் ஸோ இங்கே ஸ்பெஷல் எஸ்டிஐக்குன்னு சில ஸ்பெஷல் இன்சுலேட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இன்சுலேட்டர் லேயர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரென்ஸில் ஃபில்அப் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த என்வெல்லில் எந்த விதமான லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்தாலும் சரி சப்ஸ்டேட் பவுன்சிங் வந்தாலும் சரி க்ரௌண்ட் பவுன்ஸ் வந்தாலும் சரி வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கிற மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் இந்த பக்கம் ஃப்ளோவே ஆகாது அதாவது என்வெல் குளோபல் சப்ஸ்டேட்லேருந்து சாரி லோக்கல் சப்ஸ்டேட்லேருந்து குளோபல் சப்ஸ்டேட்டுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோவே இருக்காது அந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஃப்ளோவே ஃப்ளோவே ஆகாது ஏன்னா இந்த ட்ரென்ச் என்ன பண்ணோன்னா அந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸோட ஃப்ளோவை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ஸோ சிலிகான் ட்ரென்ச் ஐசோலேஷனும் நமக்கு லேச்சப்பை ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் அந்த அடுத்த ஆப்ஷன் நமக்கு டீப் என்வெல் மெத்தட் ஸோ டீப் என்வெல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லே அவுட் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த இந்த லோக்கல் சப்ஸ்டேட் என்வெல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு கீழே நம்ம டிஎன்டபிள்யூ அப்படின்னு ஒரு இம்ப்ளான் பண்ணுவோம் ஸோ டி அண்ட் என் அண்ட் டபிள்யூ அதாவது டீப் என் வெல் ஸோ டீப் என் வெல் இந்த என்வெல்லுக்கு இன்னும் டீப்பில் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் டீப் என் வெல்னு பேர் ஸோ இந்த டீப் என் வெல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லேயர் இந்த லேயரை நம்ம விடிடியில் கனெக்ட் பண்ணணும் டீப் என் வெல்லை எப்போவுமே விடிடியில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ சேம் இந்த என்வெல் குளோக்கல் சப்ஸ்டேட்டில் எதனால் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸோ மைனாரிட்டி கேரியர்ஸோ லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா இந்த டிஎன்டபிள்யூ அப்சர்வ் பண்ணி விடிடியில் கொடுத்துரும்
and then the device is fabricated with lightly doped epitoxial layer and heavily doped substrate layer. So, this is the usually it is a twin tub process. So, this is the normal N well, P well process. So, in the process N is a twin tub process. So, twin tub is the CMOS fabricate method. So, if you have a twin tub, you can see the structure. First, we have a heavily doped substrate. So, heavily doped substrate. So, this is the global substrate. So, global substrate is twin tub. So, this is the twin tub. So, this is the twin tub. So, this is the epitoxial layer. So, this is the epitoxial layer. This is a special layer. This layer is very costly. If you fabricate the epitoxial layer, we will fabricate it directly. We will get the cost of the epitoxial layer. So, that's why nowadays, all companies use the epitoxial layer. The epi layer is a very costly layer. So, now we are going to bulk wafer. So, we are going to use the epitoxial layer. So, we are going to use the PMAS. We are going to use the NMAS. So, PMAS is the NMAS. So, PMAS is the NMAS. So, PMAS is the NMAS. No P and N region. This is PMAS and NMAS. So, what is the voltage leakage in this case? We have the voltage in this substrate. We have the latch up problem. We have the global substrate and local substrate. This is why we have the voltage. So, what is the leakage in this case? We have to attract the epi layer and ground. Same like a guard ring. All the minority carriers attract the methods. So, the epi layer and the minority carriers absorb and ground. So, this is the latch up prevent. Maximum all the industry may use the techniques. So, in this video, I will be able to see you in the next video. If you like this video, please like this video. Please subscribe to my channel. Please share this video with your friends. If you have any doubts, please follow me on my email and Facebook page. Thanks for watching my video.